necesariamente caigamos en estudios. Nuestro siguiente invitado es especialista en radiología, pero siente una gran pasión por el arte, además de sus intereses en la medicina. Él es el doctor Santiago Medina, pintor y escultor, eh, con estudios de arte en Estados Unidos, Italia, Colombia, donde es originario. Hoy nos acompaña para hablar de cómo es que se combina el arte con la medicina. Y, y, y a mí me parece interesante porque no es el único médico que conozco que tiene mucho interés en el arte, ya sea de coleccionarlo o de también interpretar arte. Eh, ¿Existe algo en el cerebro, como acabo de mencionar este otro estudio? Ah, es muy interesante. Es, es, existe una fusión muy fuerte entre la medicina y el arte. Yo creo que la parte emocional que tiene la parte de, de la medicina, el toque humano que se plasma también en la parte artística. Yo creo que esta fusión es, es muy importante y le da mucho realce a la parte artística. Entonces, mucha de la obra que yo tengo viene a la inspiración que yo veo en mis pacientes, la tristeza, la alegría, la esperanza, eh, esa constante Estamos viendo esculturas, tengo entendido que la Universidad de Harvard le ha comisionado esculturas, también la Universidad Internacional aquí en Miami, el Hospital de Niños, varios hospitales. ¿Cómo se hacen estas comisiones de arte por, por parte de grandes instituciones? Esta, la colección de arte viene de una colección que se llama Los Espirales de la Vida, que es básicamente unificando la vida, que es, es constante rotación, que es el ADN de la célula, y esto básicamente, la del amor materno que fue la que hicimos con la Universidad de Harvard es básicamente mostrando la unión que existe entre la madre y el hijo durante la salud y la enfermedad. Y con la Universidad Internacional de la Florida, FIU, es una comisión porque tenemos este año la primera promoción de médicos que son egresados a partir de abril y es tratando de mostrar en una llama la, la fuerza que ha puesto la comunidad para que salga esta nueva grupo de médicos a la sociedad, entonces se, nos reunimos con la universidad con la idea de tener una escultura que mostrara la, el trabajo que ha hecho la universidad y, y el esfuerzo a medida que estos médicos salen a la comunidad, entonces básicamente es una idea de reflejar el arte con las universidades y su misión. Eh, usted trabaja en diferentes eh, métodos y diferentes materiales, o sea, algunas de esas esculturas están hechas en acero, otras en bronce. Eh, ¿La diferencia entre esos materiales para el escultor cuál es? Es muy importante, es una excelente pregunta. El bronce básicamente es el material clásico que se ha optimizado, muestra la solidez que tiene, se pueden utilizar ácidos que dan diferentes colores y el acero inoxidable, por otro lado, se puede brillar como un espejo. Entonces, cuando la obra se hace, cambia constantemente dependiendo de las luces que tiene alrededor. Entonces, el acero inoxidable tiene una visión muy diferente, básicamente, no solamente la obra, sino que refleja todo el alrededor. Y el bronce es más la solidez que tiene, los colores y la riqueza que da la, la patina, que es el ácido que se pone sobre el bronce. Y, por supuesto, también estamos viendo lienzos en óleo, que también es parte del arte que maneja el doctor Medina. Qué gusto tenerlo aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias. por tenerlo. Mucho gusto. En